வணக்கம் நண்பர்களே இப்போது நாம் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோயா பீன் சோயா பீன் சோயா மொச்சைன்னு இது தானியங்கள் விற்கிற கடையில் கிடைக்குங்க ஒரு கிலோ எண்பது ரூபா எழுபது ரூபா ரேட்டில் கிடைக்குதுங்க இதை முதல் நாள் இரவே பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாரி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க குறைஞ்சது பன்னெண்டு மணி நேரம் ஊறலும் ஊறின உடனே அதில் மேலே அப்படியே வடிகட்டி அந்த தோல் இருக்குங்க அந்த தோலை நீக்கிடணுங்க முடிந்த அளவு தோலை நீக்கிடுங்க இதிலேருந்து நம்ம என்ன தயார் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இதுலேருந்து பால் எடுத்து அந்த பாலிலேருந்து பன்னீர் சோயா பன்னீர் தயார் பண்ண போகிறோம் இப்போ மிக்சியில் இதை இது பண்ணி இப்போ வடிகட்டிக்கிறோம் மிக்சியில் போட்டு அதுலேருந்து பால் பிழிஞ்சு எடுக்கிறேங்க பாலை பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு அந்த பாலை நன்கு வடிகட்டிக்கணுங்க நல்லா வடிகட்டிக்கணும் இது ஒன்று நல்லா வடிக்கணும் இந்த சோயா இதுலேருந்து தயார் பண்ணுற பன்னீர் நம்ம ஊரில் புதுசு இதை தயார் பண்ணி மார்க்கெட்டிங் பண்ணால் நல்லா லாபம் கிடைக்குங்க இந்த பன்னீர் இப்போது எல்லா ஹோட்டல்லையும் பயன்படுதுங்க எல்லா விதமான ஹோட்டலில் என்மி ஹோட்டல்லேருந்து வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்லேருந்து இந்த பன்னீர்லேருந்து பல வேறு விதமான உணவு பொருட்கள் தயார் பண்ணுறாங்க வீடுகள்லேயும் விற்கிறாங்க சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இதுக்கு அதிக விற்பனை வாய்ப்புகள் உள்ளது ஹோட்டல்கள் கேன்டீன் மெஸ்ஸு இந்த மாரி பகுதிகளில் நீங்கள் தயார் பண்ணி விற்கலாங்க இது பாலிலேருந்து தயாரிக்கப்படும் பன்னீரை விட இது விலை கொஞ்சம் குறைத்து விற்கலாம் ஏன்னா இதில் ஈல்டு அதிகமாக கிடைக்கும் இந்த மாரி பாலை வடிகட்டிக்கிங்க நல்லா இதுக்கு ஏந்தனெல்லாம் வந்துடுச்சிங்க இது வந்து இப்போ மேனவலாக செய்கிறது இதுக்கு ஏந்திரத்தை வாங்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் எத்தனை கிலோ வேணாலும் தயார் பண்ணலாங்க பன்னீர் இந்த மாரி நல்லா அதுக்கான பாலை எப்படி தேங்காய் பாலை புரிஞ்சு எடுக்கணும் அதே மாரி இந்த சோயா மொச்சையிலேருந்து பாலை தனியாக பிரித்து எடுங்க இந்த சோயா மொச்சை மொத்தமாக வாங்கணுன்னா சென்னையில் கோயம்பேடு ஏற்றாப்பில் மார்க்கெட் இருக்குங்க அங்கே மொத்தமாக வாங்கலாங்க விருதுநகர் பருப்பு சந்தையிலையும் வாங்கலாம் எல்லா மளிகை ஹோல்சேல் கடைகளில் கிடைக்குங்க இது வந்து தண்ணீர் ஊற்றி நல்லா அந்த பாலை இந்த மாரி புழிஞ்சு எடுத்துக்கணுங்க இந்த பாலை நம்ம சாதாரண பாலை மாரியே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் வீட்டில் சோய் மில்க்குன்ட்டு இப்போ பேக் பண்ணியே வருதுங்க இந்த மாரி பால் தனியாக எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது எலுமிச்ச பழசாறு அதாவது ஒரு லிட்டருக்கு இந்த மாரி பாலை எடுத்து காய வைக்கணுங்க நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு லிட்டருக்கு இருபத்தஞ்சி எம்எல் இந்த மாரி ஊற்றி கலக்கணும் எலுமிச்ச சாறு திருப்பி ஊற்றணும் ஊற்றி கலக்கினீங்கன்னா திரி திரியாக வருங்க அந்த பன்னீர் திரி திரியாக வருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா திரண்டு வரும் இதனை இப்போ கலக்கும் போது சிம்மில் வச்சுக்கணும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு கொண்டு நல்லா பிரிஞ்சிடுங்க அதுலேருந்து அந்த சோயா மில்க்கிலேருந்து இந்த பன்னீர் வந்து இந்த மாரி திரண்டு வருங்க இதை ஒரு நல்ல மசிலின் துணி இந்த மாரி ஒரு அச்சு கூட நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க மரக்கட்டையில் வடிகட்டுற மாரி இந்த மாரி வடிகட்டி இதனை முப்பது நிமிடம் அப்படியே வைக்கணுங்க அழுத்தி அதுக்கப்புறம் சிறு சிறு பீஸ்களாக கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பேக் பண்ணி அதாவது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பேக் பண்ணி தான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சு விற்கணுங்க வெளியிலலாம் ஓப்பன்லாம் வைக்க முடியாது இது குளிர்சாதன பெட்டியிலே வைத்து விற்கணும் கடைகளில் இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் சரி பால் மாரி பால் பாக்கெட்டை மாரி இது அப்படி தான் வச்சு பண்ணணும் இந்த மாரி ஒரு பாக்ஸ் நீங்கள் மரப்பெட்டி தயார் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதுக்கு மிஷின் கூட வந்துடுச்சுங்க மிஷின் வந்து இந்தியா மார்க்கில் தேடிங்கன்னா கிடைக்கும் தொடர்ந்து எமது கலர் ப்ளஸ் சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல்வேறு சிறு தொழில்களை எப்படி செய்யுதுன்னு இந்த சேனலில் சொல்லிக்கிட்டு வரோம் பாருங்கள் இப்போ பிரித்து எடுக்கிறாங்க பிரித்து எடுத்து அதை சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி 
பேக் பண்ணி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடணுங்க வெளியிலலாம் ஓப்பன்லாம் வைக்கக்கூடாது இதை வந்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் வரைக்கும் வச்சு பயன்படுத்தலாங்க அதிகபட்சம் ஒரு வாரங்க அதுக்கு மேலே இது வராது நன்றி வணக்கம்